జన్మించావుంద్రా మరి ఇంకా రెండు రోజుల్లో నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను అప్పుడు ఎవరు పెడతారు ఇంకెవరమ్మా మీ అమ్మే బాగుంది వరుస కష్టపడి చేసేది నేను పొగడతాలు దానిక అసలు నా కూతురు గురించి నువ్వు అసలు ఏమనుకుంటున్నావే అది డిగ్రీలో కాలేజీ ఫస్ట్ వచ్చింది అందుకే ఐఐటిలో ఫ్రీగా సీట్ ఇచ్చారు నా బంగారానికి అయినా నువ్వు ఉండడం వల్ల కాదు నేను తినిపించడం వల్ల రుచి వచ్చింది మీ అతి గారాభం వల్లే అది ఇలా తయారైంది ఇదిగో ఊరికే దాన్ని ఆడిపోసుకోకే నువ్వు సరే సరే నేను మున్సిపల్ పార్క్ వెళ్ళేసి వస్తాను సరేనా ఇది హైదరాబాద్ వెళ్తే ఇల్లంతా బోసిపోతుందండి అబ్బా కరెక్ట్ టైంకి వచ్చావయ్యా మా ఆయన్ని నైట్ డ్యూటీ చేసి నిద్రపోతున్నాడు వీడికి స్కూల్లో ఫ్యాన్సీ డ్రెస్ కాంపిటీషన్ ఉంది కొంచెం దింపిరావా హరే రామ హరే రామ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే అసలాకుం కిందటి నెలలో మనం రాసిన ఉత్తరానికి ఎంఆర్ఓ గారు స్పందించారు మన సమస్యలన్నీ తీరుస్తామని చెప్పారు పెద్దమ్మా ఇంకేమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా కిందటి నెలలో కొలాయిలు అయితే వేశారు గాని నీళ్లు మాత్రం సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదమ్మా సరే ఇంకా 
మనకు కలెక్టర్ ఏ సంతకం కావాలన్నా పది సార్లు తెప్పించుకుంటున్నాడమ్మా ఈ కలెక్టర్ ఉన్నంత కాలం మన జిల్లాలో ఏ పని జరగదు సరే సరే ఈసారి ఆయన గురించి కూడా రాస్తాను కొంచెం అలా ఇట్ల గురించి కూడా రాయమ్మా రాత్రి పొట్టు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది తిరగటానికి సరే ఇంకేమైనా ఉన్నాయా ఇంకే ఉంటాయి నీ దయ వల్ల ఊరంతా చల్లగా ఉంది తల్లి సరే జాగ్రత్త నమస్తే విజయన ఏమైంది విజయ భాయ్ ఎవరికి తెలియకుండా అలా బాధపడుతున్నావు ఏం లేదు భాయ్ ఏంటి భాయ్ కన్నీళ్ళు పెట్టుకున్నా నీ కళ్ళు చెప్తున్నాయి ఏదో కష్టంలో ఉన్నావని చెప్పు సాయం చేయగలనేమో మీ వదినకి ఒక నెల నుండి ఆరోగ్యం బాగాలేదని తెలిసింది ఈ ఆటో మీద మహా అయితే మూడు వందలు వస్తుంది అవి కాస్త పిల్లలకి ఇంటి అవసరాలకి సరిపోతున్నాయి ఇది కాక పై నెల నుంచి ఆటో కిస్తి కూడా కట్టలేదు దీనికి తోటి బండి రిపేర్లకి అప్పులు చేశాను మొత్తం పీకల మీదకి వచ్చాయి ఒక పదివేలు కావాలి పాతపడకు బాయ్ అన్నీ అవే సర్దుకుంటాయి అందరూ ఏంటి కష్టం అని అడిగేవాడు తప్ప సాయం చేసే దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అదేంటన్నా అలా అంటాం నాకు చాలా సార్లు సాయం చేసావు నేను ఇస్తే తీసుకోవా అతని కోసం కాకపోయినా నా కోసం తీసుకో బ్రో నేను నీ అంత కాకపోయినా ఎంతో కొంత మంచి అనిపించుకుంటాను ప్లీజ్ తీసుకో సాయించలేదు భాయ్ నాకు నువ్వేం అవ్వవు కానీ సాయం చేసి నీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలి భాయ్ భాయ్ అనుకుంటే అందరు సొంత వాళ్ళే ఇది సాయం కాదు సాటి మనిషిని ఆదుకోవాలనే స్వార్థం ఒకే భూమి మీద బ్రతుకుతున్నాం ఏదో మనిషికి మనిషి సాయం కష్టాల్లో నువ్వు ఉన్నావని నిరూపించా నిన్ను నీ మాటల్ని జీవితంలో మర్చిపోలేని భాయ్ ఏమైంది 
మాకు ఒక ఎకరం పొలం ఉందండి ఈ మధ్య రోడ్లు వేయడానికి గవర్నమెంట్ తీసుకుంది దానికి బదులుగా ఒక చిన్న ఇల్లు మంజూరు చేశారు దానికి ఎమ్మెల్యే గారు సంతకం కావాలని తిరుగుతుంటే ఆయన్ని కలవడానికి అందరూ లంచం అడుగుతున్నారు మాకు రావాల్సిన ఇల్లు మా పేరు మీద మార్చుకోవడానికి మేమెందుకు లంచం ఇవ్వాలి ఇంట్లో ఎవరు పెద్దవాళ్ళేరా మా అమ్మ నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయారు మా అన్నయ్య సిటీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు అన్నయ్య కూడా అక్కడ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో తెలిసిన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడు సరే ఎమ్మెల్యే గారితో నేను మాట్లాడతాను పద సార్ లక్ష్మి అట బయట వెయిట్ చేస్తున్నారు లక్ష్మియా మహాలక్ష్మి మహాలక్ష్మి రమ్మను నమస్కారం సార్ నమస్తే రా కూర్చోమ్మా ఎలా ఉన్నావు బాగున్నాను సార్ నాన్నగారు బాగున్నారా బాగున్నారు నైస్ నైస్ హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను సార్ అందుకే కలిసి వెళ్దామని వచ్చాను ఎనీవేస్ అమ్మా ఆల్ ది బెస్ట్ జాగ్రత్తగా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ నైస్ నైస్ సార్ చెప్పమ్మా కింద ఒక అమ్మాయిని కలిశాను ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని కలవాలంటే లంచాలు అడుగుతున్నారంట సార్ వాళ్ళకు ఒక ఎకరం పొలం ఉండేదంట మొన్న రోడ్ ఎక్స్టెన్షన్ కోసమని ఆ పొలం తీసుకొని ప్రభుత్వం వారు వాళ్ళకు ఒక చిన్న ఇల్లు మంజూరు చేశారు మీ సంతకం కోసం అని తిరుగుతుంటే ఇక్కడ అందరు లంచాలు అడుగుతున్నారంట ఆ అమ్మాయికి చాలా ఇబ్బందులున్నాయి సార్ ఎవరూ లేరు మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది సార్ అన్న కూడా హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు సో మీరు కొంచెం హెల్ప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను అవునా నాకు తెలియకుండా ఇంత జరుగుతుందా ఐ విల్ టేక్ చార్జ్ అందు అమ్మా ఎక్కడుంది బయట ఉంది సార్ పిలువామని కూర్చో 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 ఇల్లు ఇచ్చిన టీచర్ లాక్ ఉన్నారు సార్ ఉన్నది ఒక గానొక్క ఇల్లు సార్ అది పోతే ఏం చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్న నాకు ఈ అమ్మాయి దేవతలు కనిపించి నన్ను మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చింది సార్ కొంచెం మీరే చేసి పెట్టండి సార్ ఎందుకమ్మా ఏడుస్తున్నావు తను ఏడుస్తోంది ఊరుకోబెట్టు నేను చూసుకుంటాలే ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఇంకా ఆయన చూసుకుంటారులే అమ్మా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకో నీ సమస్య తీరిపోయింది ఇక ఈ విషయం గురించి ఎప్పుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకోకు నాది బాధ్యత అమలు వచ్చావా దా చూడు ఇంకేమైనా బట్టలు పుస్తకాలు పెట్టాలా మా అమ్మ సర్దాక కూడా నేను చెక్ చేయాలా మా అమ్మకు తెలీదు నాకేం కావాలో సరే గాని అక్కడ సిటీలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ కలగాపులగంగా వండుతారంట చీచి అవన్నీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ తినొద్దు సరే అమ్మా పోనీ మన ఇంట్లో రైస్ కుక్కర్ చిన్న తీసుకెళ్తావా అదేం అవసరం లేదమ్మా అక్కడ కూడా మనం అడి ఆచారాలు పాటిస్తూ ఉండు నీకు గుర్తుందే ఇంకా ముప్పై శనివారాలు నువ్వు ఉపవాసం ఉండాలి దగ్గరలో ఏదైనా గుడి ఉంటే అప్పుడప్పుడు గుడికెళ్ళేస్తుండు అన్ని నువ్వు చెప్పినట్టే చేస్తావు అమలు చూడు తల్లి నీకు ఏ అవసరం వచ్చినా వెంటనే ఫోన్ చేయి క్షణాల్లో రెక్కలు కట్టుకుని నీ దగ్గర వాళ్తాను నీకు ఏం కావాలన్నా నేను అరేంజ్ చేస్తాను మొహమాటు పడికే చూడమ్మా హాస్టల్ బాగా లేకపోతే వెంటనే చెప్పు అవసరం అయితే ఇంకో రూమ్ తీసుకుని అక్కడ ఉంది కానీ అంతేగాని ఆ హాస్టల్లో ఉండి ఇబ్బంది పడకు అర్థమైందా జాగ్రత్తరా చేరగానే ఫోన్ చేస్తావుగా వేళకు భోజనం అది చేస్తూ ఉండు వెళ్ళి ఎదురు రావే వెళ్ళు చూడమ్మా మామయ్య స్టేషన్ కి వస్తాడు నువ్వేం కంగారు పడకు జాగ్రత్త తల్లి
मेसेज अट्ला इला मैं अम्मा मोसम दूर आनंद अयो कल तो मंजी वाट
विक्रम और डॉक्टर डॉक्टर ऐक्सीडेट ब्लड चला पोन वैसी शिफ्ट हास्पिटल गंटो मैं चल्ली पे कुंक हास्पल के टाइम इकड़ना चल्ली चूस चाल मंदिर अन्न का अड़ा चल का नेवाले नी चल्ली सीढ़ी चूसक डोंट वरी डोंट वरी अर्व 
పర్వాలేదమ్మా చాలా థ్యాంక్స్ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు నువ్వు మా అమ్మాయిని కాపాడిన దేవుడివి బాబు నువ్వు మా కులము కాదు మా రక్తము కాదు మా బంధువు కాదు ఈరోజు నువ్వు కాపాడింది మా అమ్మాయి ప్రాణాల్ని కాదు బాబు మా ప్రాణాల్ని నిజంగా నీకు చేతులు ఎత్తి మొక్కాలి బాబు అమ్మా మనం పుట్టాక ఈ కులాలు మతాలు పుట్టాయి అవి పుట్టాక మనం పుట్టలేదు ఒకరికి సాయం చేయాలంటే డబ్బు మతం కులం జాతి ఇలాంటివి అడ్డొస్తే ఈరోజు ఈ భూమి మీద మనిషి ఉండేవాడు కాదు మా మతం కాదు మా కులం కాదు అనుకొని మనం వదిలేస్తే మనల్ని ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు ఇదిగో బాబు ఆస్తి కోసం అధికారం కోసం ప్రాణాలు తీసే ఈ రోజుల్లో మంచి మానవత్వం నిరూపించావు బాబు నీకు నీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ ప్రతిదానికి లెక్కలుంటాయి ఈ జన్మలోనే అనుభవిస్తాం బాబు చిన్నవాడివైనా చాలా చక్కని మాట చెప్పావు ఊరి కోసం అందరి కోసం పనులు చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు చేస్తున్నావని దాన్ని కోప్పడేవాడిని కానీ వాళ్ళ యొక్క ఆశీర్వాదం నీ యొక్క మంచి మానవత్వం వల్లే ఈరోజు ఈరోజు మా అమ్మాయి ప్రాణాలతో నిలబడింది బాబు ప్రాణాలతో నిలబడింది మన ఇల్లు మనకి వచ్చేసింది ఎన్నిసార్లు ఎమ్మెల్యే చుట్టూ తిరిగిన తర్వాత కూడా పని అవ్వలేదు కానీ ఎలా మొన్న ఒక అమ్మాయి దేవతలా కనిపించి ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడి ఒప్పించి మరీ మన ఇల్లు మనకి ఇప్పించింది నేను కూడా ఒక అమ్మాయికి యాక్సిడెంట్ అయితే హాస్పిటల్లో చేశాను ఇప్పుడు క్షేమంగానే ఉన్నా చెల్లి ఒక చిన్న పని ఉంది తర్వాత ఫోన్ చేయను సరేనా అల్లా ఫీజ్ భయ్య మీరేం కంగారు పడకనమ్మా మనుషులు పుట్టాక మతాలు పుట్టాయి కానీ మతాలు పుట్టాక మనుషులు పుట్టలేదు సార్ 